وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَعَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ বাংলাদেশ থেকে একদিন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আসরের সলাতের পরে কোনো সুন্নাত বা নফল পড়া যাবে না এ ধরনের কোনো হাদিস আছে কি থাকলে দলিল সহকারে জানাবেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন সাহি বুখারি ও সাহি মুসলিমের হাদিস আছে স্পষ্টভাবে আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত আন আবি হুরার রাজি আল্লাহ তালা আনহু আন্না নবী আসাল্লাহ আলী আসাল্লাম নাহা আনি সলা বা আদাল আসরি নামাজ পড়তে বাদাল আসরে আসরের পরে আসরের পরে দুই রাখাত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন হাত্তা তাগরুবা শামসু যতক্ষণ অব্দি সূর্য না ডুবে যাবে তো সূর্য অস্ত যাবে ডুবে যাবে তারপরে মাগরিবের পূর্বে সেই দুই দুই রাখা সুন্নত পড়া যায় ফরজ সালাতের পূর্বে কিন্তু আসরের সালাতের পরে যে দুই রাখা সুন্নাত ওই দুই রাখা সুন্নত বা নফল পড়া যাবে না এটা হচ্ছে সাহি বুখারি মুসলিমের হাদিস কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় আছে হাসান বর্ণনা মানে হাদিসটি হাসান সেখানে বর্ণনা আছে যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি জহরের নামাজের দুই রাখা সুন্নত বাকি থেকে গেছিল তিনি সাদকার মাল বা কিছু মানুষদের মধ্যে ব্যস্ত থেকে গেছিলেন মাসগুল থেকে গেছিলেন সে কারণে সেই বিজি থাকার কারণে সেই দুই রাখাত সুন্নাত তিনি আসরের ফরজ সলাতের পরে পড়েছিলেন তখন সেখানে উম্মে সালমা রদি আল্লাহ আনহা মা আয়সা রদি আল্লাহ আনহা প্রশ্ন করেছিলেন যে এই দুই রাখাত সুন্নাত কি আমরাও পড়তে পারি তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াম উত্তরে বলেছিলেন যে না তার মানে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত যে সেই দুই রাখা সুন্নাত বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালামের জন্য খাস ছিল বা তিনি শুধুমাত্র সেই দিনটাই করেছিলেন যেদিন জহরের দুই রাখা সুন্নাত বাকি থেকে গেছিল মাসগুল থেকে গেছিলেন সেই জন্য সেই দুই রাখা সুন্নাত আসরের পরে পড়েছিলেন এটা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের জন্য খাস এবং তিনি বলেওছিলেন যে এই দুই রাখা সুন্নত অন্য কেউ পড়তে পারে না অতএব আসুন আসরের সালাতের পরে কোনো সুন্নত বা নফল নেই তা আমরা এই হাদিসগুলি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাদাকাল্লা